ഭോപ്പാൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും വാഗമൺ സിമി ക്യാമ്പ് പ്രതി അടക്കം എട്ടു പേർ ജയിൽ ചാടി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിന് ശേഷം പോലീസ് എട്ട് ഭീകരെയും വധിച്ചു സെൻട്രൽ ജയിലിന് സമീപത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചാണ് എട്ട് ഭീകരെയും വധിച്ചത് സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഭോപ്പാൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എട്ട് പ്രവർത്തകരും ജയിൽ ചാടിയത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജയിൽ ഗാർഡിനെ കഴുത്തുമുറിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി നൽകിയിരുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളും സ്പൂണുകളും മൂർച്ച കൂട്ടി ആയുധമാക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണം ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കയർ രൂപത്തിലാക്കിയായിരുന്നു ഇരുപതടി ഉയരമുള്ള ജയിലിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ ഇവർ ചാടിക്കടന്നത് ജനങ്ങൾ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലായിരുന്നതും രക്ഷപ്പെടൽ എളുപ്പമാക്കി ഇവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഏന്തുപിടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എട്ടുപേരെയും കണ്ടെത്തിയത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ പിന്നീട് പോലീസ് തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകളെ കണ്ടെന്ന ഗ്രാമവാസികൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പോലീസ് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയത് രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു തടവു ചാടിയ എട്ടുപേരെയും ജയിലിലെ ബി ബ്ലോക്കിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം കൂടി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഭോപ്പാൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗോണ്ടയിലെ ജയിലിൽ നിന്നും സിമി പ്രവർത്തകർ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ശബരിമല സന്ദർശനത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരന്റെ വിമർശനത്തിന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ മറുപടി മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ആശങ്കയെന്ന് കെ ടി ജലീൽ ശബരിമലയിൽ എല്ലാവർക്കും പോകാമെന്നും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ അനുഭൂതി ശബരിമലയിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനാകുന്നുവെന്നും കെ ടി ജലീൽ മറുപടി നൽകി ശബരിമലയിൽ എല്ലാവർക്കും പോകാമല്ലോ അതിന് ഒരു തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവിടെ പോകാം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിലെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭൂതി നമുക്ക് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അവിടെ വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ലോകം അറിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവുമോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ലോകം അറിയുന്നതിനെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നത് കെട്ടിജലിന്റെ ശബരിമല സന്ദർശനത്തെ ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരനാണ് വിമർശിച്ചത് കെ ടി ജലീൽ ശബരിമലയെ ഫോട്ടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കുള്ള പിക്നിക് സ്പോട്ടായി കണ്ടുവെന്ന് മുരളീധരൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു മുൻ സിമിക്കാരനായ ജലീൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുളിച്ചു കുറിതിട്ട് മതേതരവാദിയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മേൽശാന്തിയിൽ നിന്നും തീർത്ഥം വാങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും തന്ത്രപൂർവം ഒഴിവാക്കിയത് ആരെ ഭയന്നാണെന്ന് മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു കെ എം അബ്രഹാമിന് എതിരെ എ ജിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കെൽട്രോൺ ചെയർമാനു വേണ്ടി ചട്ടം മറികടന്ന് ഇടപെട്ടുവെന്നും വഴിവിട്ട് വൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കെൽട്രോൺ ചെയർമാന് നൽകിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതുവഴി അൻപത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ ഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടായത് കെൽട്രോൺ ചെയർമാനായ ജി സി ഗോപാലപിള്ളയ്ക്ക് ചട്ടം മറികടന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ ധനവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ കെ എം അബ്രഹാം ഇടപെട്ടുവെന്നാണ് എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയർമാൻമാർക്ക് ഓണറേറിയ നൽകുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല കെൽട്രോൺ ചെയർമാന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഓണറേറിയ നൽകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു ഇതുവഴി പൊതുഗജനാവിന് അൻപത്തെട്ട് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായും എ ജി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ധനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എതിർത്തിട്ടും കെ എം എബ്രഹാം ഇടപെട്ട് ഓണറേറിയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പദ്ധതികളൊന്നും ഈ കാലയളവിൽ നടപ്പിലായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിലിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ കെൽട്രോണും ധനവകുപ്പും വിശദീകരണം നൽകിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എം ആർ സജേഷ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ടോം ജോസിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കെതിരെയുള്ള പരാതികൾ ഹൈക്കോടതി കിടക്കുന്നത് ഹൈ ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള കേസുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ കാര്യമൊന്നും നോക്കട്ടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമെന്നല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്ക് യു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുർഗിലെ ടോം ജോസിന്റെ എസ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം അതിനുശേഷമാകും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോയ്ക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുക ചീഫ് സെക്രട്ടറി തല ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ടോം ജോസിനെതിരെയുള്ള സർക്കാർ നടപടി ഉണ്ടാവുക ടോം ജോസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിദേശയാത്ര ആസ്തി എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വിജിലൻസ് സംഘം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബിനാമികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വിജിലൻസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ടോം ജോസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജിലൻസിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് എത്തുക എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം അഴിമതിക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തൃശൂർ പോലീസ് അക്കാഡമിയിലെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നീക്കം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ അത് അഴിമതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമായിട്ട് മാത്രമേ കണക്കാക്കാനാവൂ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായി നിലക്കൊള്ളുന്നവരോട് ഒരിക്കലും സർക്കാർ മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കില്ല സ്വൈര ജീവിതത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന ഗൂണ്ടാ സംഘങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇവയെല്ലാം അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ പോലീസ് സേന ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടനാട് സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിന് ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനുമെതിരെ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഹർജി മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി ഹർജിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടാണ് കോടതി നടപടി ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിന് പിന്നിൽ അഴിമതിയും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും നടന്നുവെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആരോപണം എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി ഹർജി തള്ളി എൻ ഒ സിക്കുള്ള സ്റ്റേ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതോടെ കോടനാട് ഡ്യൂലാൻഡ് ഹോട്ടൽ ബാർ ലൈസൻസിനുള്ള അർഹത നേടിയതായി കോടതി വിലയിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ എൻ ഒ സിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നിലനിൽക്കുകയാണ് സർക്കാർ ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം ലൈസൻസ് അല്ല ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാനുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ നൽകിയത് ഇതിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ് എം വിജയാനന്ദ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് തുടങ്ങി എട്ടുപേരെ എതിർകക്ഷികളാക്കിയായിരുന്നു ഹർജി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ആദ്യ ബാർ ലൈസൻസിനെതിരെയുള്ള ഹർജിയാണ് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ വിധിയോടെ വിജിലൻസ് കോടതി തീർപ്പാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി സി ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി എളമരം കരീബും പ്രസിഡന്റായി ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനും തുടരും പി നന്ദകുമാറാണ് പുതിയ ഖജാഞ്ചി മുപ്പതംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എട്ട് പുതുമുഖങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഐക്യകണ്ഠേനയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടാം തവണയാണ് എളമരം കരീമും ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനും സി എ ടിയുവിന്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന പി നന്ദകുമാറാണ് പുതിയ ട്രഷറർ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കെ എൻ രവീന്ദ്രനാഥ് എം എം ലോറൻസ് പി കെ ഗുരുദാസൻ കെ എം സുധാകരൻ എസ് എസ് പോറ്റി എന്നിവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ക്ഷണിതാക്കളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടംഗ കൌൺസിലും രൂപീകരിച്ചു ഇതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രമേയങ്ങൾ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു മുപ്പത് ഭാരവാഹികളാണ് സി ഐ ടിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കുള്ളത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായി സഖാവ് ആനത്തല വട്ടം ആനന്ദൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വിളമരം കരീം ഖജാഞ്ചിയായി പി നന്ദകുമാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയെയും കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാർഷിക മേഖല സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപടിയെടുക്കണം കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർക്കുമെന്നും സി ഐ ടി യു നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘടനയായി സി ഐ ടി യുവിനെ മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കൃഷിനാശം വ്യാപകമാകുന്നു ഈ വിഷയം സഭ നിർത്തി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിലൂടെ ഉന്നയിച്ചത് വരൾച്ച നേരിടുന്നതിന് സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ വി എസ് ശിവകുമാർ സംസ്ഥാനത്ത് മഴവെള്ളക്കുടികൾ വ്യാപകമാക്കണമെന്നും കുടിവെള്ളം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷത്തിലും കാലവർഷത്തിലും വൻതോതിൽ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു വരൾച്ച സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് വിലയിരുത്തി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരൾച്ച മേഖലയായി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും റവന്യൂ മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് എസ് ഡി എം എയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ യോഗം ചേരുകയും ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളും വരൾച്ച ബാധിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ജില്ലകൾ ആകെ തന്നെ വരൾച്ച ബാധിത ജില്ലകൾ എന്ന രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാർ കാർഷിക കടങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിന്നീടുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരൾച്ച പരിശോധിച്ച കേന്ദ്ര സഹായത്തിനായി നിവേദനം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു വരൾച്ചാ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈകൊണ്ട തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ചയുടെ തീവ്രത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യൂ മന്ത്രിയും തയ്യാറാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നും വരൾച്ച നേരിടാൻ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷം വാക്കൌട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം റേഷൻ കാർഡ് പുനഃക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് എഴുപത് ലക്ഷം പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ അർഹതയുള്ളവർ ആരും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടില്ലെന്നും മന്ത്രി ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഇതുവരെ ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ പരം പരാതികളാണ് ഇന്നലത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രാദേശിക വെരിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി അത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സിറ്റിംഗ് നാലഞ്ച് നടത്തി ഇടുക്കിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കോട്ടയത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കെതിരായ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അതീവ ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പരാതി പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് സ്വകാര്യ കശുവണ്ടി ലോബിയെ സഹായിക്കാനാണ് വി ഡി സതീശൻ തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ബോധപൂർവമാണ് സതീശന്റെ ആരോപണമെന്നും സതീശൻ കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കെതിരായ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അതീവ ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അതീവ ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിക്കും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ അത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളെയെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും വന്ന പരാതിയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കും യൂബർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമീപനത്തിൽ ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് യൂബർ അധികമായി ടാക്സികളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവെക്കണമെന്നും മിനിമം വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്തെ യൂബർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ യൂബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നവംബർ പത്ത് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഡ്രൈവർമാർ വ്യക്തമാക്കി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നൽകിപ്പോന്ന മോഹനസുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് യൂബർ അടക്കമുള്ള ഓൺലൈൻ ടാക്സി സംവിധാനം പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദുരിതത്തിലാകുന്നത് ഉള്ളത് വിറ്റും പണയപ്പെടുത്തിയും വാഹനം വാങ്ങി യൂബർ പോലുള്ളവയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഡ്രൈവർമാരാണ് യൂബർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്തെ യൂബർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ സമരം നിത്യകാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും പതിനാറും പതിനെട്ടും മണിക്കൂറുകൾ ഓൺലൈനിൽ കിടന്നാൽ ഒരു ന്യായമായ കൂലി കിട്ടുകയല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് വ്യാജ പരസ്യങ
അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളോടുള്ള ധാർഷ്ട്യം മാറ്റി വെച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ യൂബർ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നവംബർ പത്ത് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാനാണ് ഡ്രൈവർമാരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വാർത്തകളിലേക്ക് ഭാരതപ്പുഴയിൽ കടൽ മീനുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി സ്രാവ് ചെമ്പല്ലി പാര മാന്തൾ തുടങ്ങിയ കടൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിയത് കേരള സർവകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് പഠന വകുപ്പ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ബിജുകുമാർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് രൂക്ഷമായ മണലെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമായി ഭാരതപ്പുഴയുടെ പരിസ്ഥിതി തന്നെ മാറുന്നത് വ്യക്തമായത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചൂണ്ടയിട്ട സ്രാവിനെ കിട്ടിയാൽ ഇനി അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട പരലും വരാലും ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ കടൽമീനുകളുണ്ടെന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് സ്രാവ് ചെമ്പല്ലി പാര മാന്തൾ കണമ്പ് തുടങ്ങി മുപ്പതിലേറെ ഇനം കടൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കേരള സർവകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് പഠന വകുപ്പ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ബിജുകുമാർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പരം മത്സ്യജാതികളെ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിൽ പരം സമുദ്ര മത്സ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രൂക്ഷമായ മണലെടുപ്പ് മൂലം ഭാരതപ്പുഴയുടെ ആഴം കൂടിയതും കടൽവെള്ളം പുഴയിലേക്ക് കയറിയതും കാരണമാണ് കടൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പുഴയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായത് ഈ ജലലഭ്യതയിലെ കുറവും പുഴയുടെ തട്ടിൽ വന്ന താഴ്ചയും സമുദ്ര ജലം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് വളരെയധികം വ്യാപകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊന്നാനി മുതൽ കുറ്റിപ്പുറം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് കടൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് ബിജുകുമാറിന്റെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു മണലെടുപ്പും പരിസ്ഥിതി നാശവും രൂക്ഷമായതിനാൽ തൃത്താല പട്ടാമ്പി ഒറ്റപ്പാലം മേഖലകളിൽ രണ്ട് മീറ്ററോളം പുഴ താഴുന്നു ഇതോടെയാണ് പുഴയിലേക്ക് വൻതോതിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയത് ഇതാണ് ഈ മേഖലയിലെ വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പ്രമുഖ ജുവലറി ഗ്രൂപ്പായ സുൽത്താൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ കാസർഗോഡ് ഷോറൂമിൽ ആന്റിക് ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശന വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രദർശനം വിവിധ ഫാഷനുകളിലുള്ള നൂറിലേറെ കിലോ ആഭരണങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത് കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബി ഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുൽത്താൻ ഗോൾഡ് ചെയർമാൻ ടി എം കുഞ്ഞാമദ് ഹാജി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൾ റൌഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ റഹീം ജനറൽ മാനേജർ എ കെ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു നവംബർ പതിനേഴ് വരെ എക്സിബിഷൻ സെയിൽസ് ഉണ്ടാകും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ വലഞ്ഞ ദില്ലി ദീപാവലി പിറ്റേന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണ തോതിലുണ്ടായ വൻ വർധനവാണ് മൂടൽമഞ്ഞിന് കാരണമായത് കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ പലയിടത്തും ഗതാഗതം താറുമാറായി ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദില്ലിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വായു മലിനീകരണ തോത് കുതിച്ചുയർന്നു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ദീപാവലി പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മലിനീകരണത്തിൽ പതിനേഴ് മടങ്ങ് വർധന പടക്കങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഫലം കണ്ടില്ല വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലമായ പൊടികലർന്ന കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു രാവിലെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ വാഹനയാത്രക്കാർ വലഞ്ഞത് പലയിടത്തും ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടായി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വായു മലിനീകരണ നിരക്ക് ഉയരുമെന്ന് വിദഗ്ധർ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു വേഗത കുറഞ്ഞ കാറ്റും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈർപ്പവുമാണ് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് വായു മലിനീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കാരണം അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആറ് ലക്ഷം കുട്ടികൾ പ്രതിവർഷം മരണപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് യുനിസെഫിന്റെ കണക്കുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വകവയ്ക്കാത്തതാണ് വായു മലിനീകരണം കുതിച്ചുവരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ദില്ലിയിൽ നിന്നും എം സന്തോഷ്